ისწარმოე ბა ეს არის ასე ვთქვათ რამოდენი მე კომპონენტისგან შეიძლება ეს მცნება და ეს არის პირველი რიგში რა თქმა უნდა ჩანსახი პირუტყვი ჩანმთელი პირუტყვი შეუძლია რომ მიაკითხოს ვთქვათ ფერმერმა ვეტერინერს თხოვოს მოვიდეს შეამოწმოს პირუტყვი და ამუშაოს შიგა და გარე პარაზიტებზე თუ კი დაუშვათ სამკურნალო იქნება პირუტყვი უმკურნალოს და მოამზადოს გამოსაზამთრებლად როდესაც კეთდება ინექცია ძროხის ორგანიზმში შედის დაუშვათ ანტიბიოტიკი დაახლოებით 14-დან 17 დღის განმავლობაში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რძის მოწველვა კი შეიძლება მაგრამ ეს რძე არ უნდა შეერიოს სხვა გამოსაყენებელ რძეში ეს რძე უნდა აბუღდეს და შემდეგ უნდა გადაუვაროთ ან ღორებს დაუსხათ ან ოღონდ იმ შემთხვევაში ხაზგასმით ვამბობენ ეს უნდა აბუღდეს რატომღაც ჩვენს ხალხში ასეთი ტენდენცია და ტრადიციულად მოდის ეს რომ რძის ხარისთან აიგივებენ რძის ასე ვთქვა ცხიმიანობას ეს ასე არ არის რძეში სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტია თუნდაც პროტეინები ცილები მეტომ რომ ყველის გამოსავლიანობაზე მთავარი მოქმედი ასე ვთქვა რომ გამოვიდეს გამოსავლიანობა რომ იყოს მაღალი არის მთავარი ცილები ზუსტად და რძის შეკრები თუ კი ჩვენ პირუთხს ვაწვდით მეტ წვნიან საკვებს თუნდაც ჭარხლის სახით კარტოფილის სახით რა ამ წვნიანი საკვები რაც არის ეს აუარესებს ცხიმის რაოდენობას ცხიმი ამ შემთხვევაში იკარგება უფრო მეტი წყალია შეიძლება არ იკარგება უბრალოდ რაოდენობრივად არის მეტი სითხე გამოიყოფა რძის სახით და ცხიმი მას შეიძლება არ მოიმატო შეიძლება უმნიშვნელოდ მაგრამ მაინც დაიკლოს რძეში ცხიმი და ხელები ხელების კარგად დაბანა დეზინფექცია ასე ვთქვათ საპნითებში შეიძლება დაუიგანოთ და ასე მივიდეთ ფურთა ჩამობანო ცურის და კარგად გამშრალება მესამე ეს არის სატესტო წვეთა რამოდენი მე წვეთი რძე დრილებიდან გამოადინო და ნახონ შეხედონ თუ კი არის რაიმე კოლტი ფერი აქ შეცვლილი რძეს ესე იგი საგანგაშო სიტუაცია ჩვენ გვაქ უკვე რთულ მასტიტთან საქმე და აუცილებელია ვეტერინარის ჩარევა და მედიკამენტური ზური მკურნალობა ამ შემთხვევაში და ინფურის მონაწილე არ უნდა ჩაიწოლოს სხვა საერთო რძეში. მე ოთხი ეს არის სწრაფი მოწველა და ახლები და და ახლები 5 და 7 წუთამდე უნდა მოიწოლოს. იმიტომ რომ აქ მოქმედებს ძალიან ასე ვთქვათ ძროხის ფსიქოლოგია რომ თუ კი დაუშვათ გაოგრძელებთ წველას შეიძლება გადაიფიქროს ასე ვთქვათ ცროხა მერძის მოცემა და იტყვია რომ დაგვიმალა რძევ ეს ეს ასეთი ტრადიციული ტენდენციები არსებობს ხოლმე შემდეგ არის რძის პირველადი დამუშავება რომელსაც გაფილტროს ვეძახით ჩვენ ჩვეულებრივ ენაზე უნდა კარგად გაიფილტროს სუფთა ფილტრებში არ შეიძლება უბრალოდ ისე ჭურჭელში რომელიც არ არის საკვები პროდუქტებისთვის განკუთვნილი სპეციალური მასალა დამზადებული უნდა იყოს უჟანგავი მეტალისგან თუ იქნება უჟანგავი მეტალის და სპეციალური საკვები პროდუქტებისთვის გამოსაყენებელი და რაღა თქმა უნდა უნდა შეინახოს რძეა და უნდა სწრაფად გაცივდეს და შევინახოთ ასე ვთქვათ სათანადო ტემპერატურაზე სანამ ჩამბარებელი მოგვაკითხავს ან ჩვენ თვითონ წავიღებთ იმ გადამომუშავებელ საწარმოში